வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இன்னைக்கு பதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது நம்ம பூஜை பண்ணுற பூஜை டிப்ஸ் பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனலில் அந்த வகையில் சில பொருட்களை வந்து நம்ம தரையில் வச்சு பூஜை பண்ணக்கூடாதுங்க அது என்னென்ன பொருள்ன்றதை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சில பேர் ப இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பொருட்கள் வச்சு நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா தெரியாமல் நீங்கள் அதை செஞ்சுருப்பீங்க அதனால் வந்து அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தெரி இதுக்கு இந்த பதிவுக்கு அப்புறம் அந்த தப்பை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் செய்யாமல் நீங்கள் வந்து அதுக்கான கரெக்டான முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி பூஜை என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக செயல் நாம் பூஜை செய்யும்போது தெரியாமல் சில பொருட்களை தரையில் வச்சு செஞ்சுடுவோம் அப்படி தரையில் வச்சு நீங்கள் பூஜை செஞ்சால் நல்லதா எந்தெந்த பொருட்களை தரையில் வச்சு பூஜை செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஸ்பெஷல் பதிவு தான் இந்த பதிவு சரி முதல் விஷயம் சிவலிங்கம் வீட்டில் சிவலிங்கம் வச்சிருப்பதை தவிர்த்திடுங்கள் தரையில் நேரடியாக வைக்கவில்லை துணியின் மீது தான் வைக்கிறேன் என்று வைக்காதீர்கள் ஒருவேளை வைக்க வேண்டுமானால் ஒரு மரப்பலகை வச்சு அதன் மேல் வைத்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அலமாரி மாதிரியோ இல்லை ஷெல்ஃப் ஸ்லாப் மாதிரியோ இருக்கும் இல்லையா அது மேலேயே வந்து டைரெக்டாக வந்து சிவலிங்கத்தை வைக்கிறாங்க அப்படி வைக்கவே கூடாது நண்பர்களே ஒரு மரப்பலகை அதுக்காகவே ஒரு மரப்பலகை தனியாகவே வாங்குங்க ஏன்னா பக்கத்தில் லிங்கத்துக்கு பக்கத்தில் வேற எதையும் ரொம்பவே நெருக்க நெருக்கமாக வைக்கக்கூடாது அதனால் ஒரு சின்னதாக மரப்பலகை அதுக்காகவே விற்கிறாங்க இல்லையா அந்த மரப்பலகை ஒன்று சின்னதாக அழகாக வாங்கி அது மேலே வந்து லிங்கத்தை வச்சு ஐயாவை வழிபடுங்க அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலனை தரும் தயவு செய்து தரையில் வைத்து வழிபடக்கூடாது தரையில் வைக்கலன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து துணி மேலே வச்சு வழிபடுறாங்க அந்த ரெண்டு பழக்கத்தையும் நீங்கள் தயவு செய்து பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா நீங்கள் சிவலிங்க வழிபாடு பண்ணலாம் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்படி பண்ணுங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பூணூல் பூணூலில் இந்து மதத்தில் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்து தான் ஒன்றா கருதப்படுது இத்தகைய பூணூலில் வந்து எப்போதுமே தரையில் வச்சு பூஜை செய்யக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி தேவி குடியிருப்பதாக கட்டுறப்படுற ஒரு பொருள் தான் சங்கு இந்த சங்க வீட்டு பூஜைகளில் தரையில் மட்டும் தயவு செய்து வச்சுடாதீங்க ஷெல்ஃபில் வச்சுருந்தா கூட ஷெல்ஃபில் வெறும் இதில் வைக்காதீங்க ஒருவேளை அப்படி வச்சிங்கன்னா வீட்டில் பண பிரச்சனை அதிகமாக நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும் அதனால் ஒரு சின்ன தட்டு மாதிரி வச்சு கொண்டு வந்து மேலே கூட நீங்கள் வைக்கலாம் அப்படி வச்சா கூட நல்லது தான் ஆனால் தயவு செய்து தரையில் மட்டும் வச்சு வழிபடாதீங்க அடுத்து விளக்கு விளக்கில் வந்து என்ன பார்க்கணுன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து காலை மற்றும் வாழையில் வந்து விளக்கேற்றுவது வழக்கம் இல்லையா அப்படி விளக்கை ஏற்றும்போது அதனை தரையில் வற்றி ஏற்றக்கூடாது அதுக்கு மாறாக இதனை ஒரு சுத்தமான ஒரு துணியில் மேலே வச்சு அந்த விளக்கை நீங்கள் ஏற்றலாம் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து இப்போது காப்பாற்றி அம்மன் விளக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி மேஜை மாதிரி இருக்கும் அது மேலே வச்சு தான் ஏற்றுவீங்க அதனால் அதில் பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ சப்போஸ் இந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன விளக்கு அந்த அகல் விளக்கு மாதிரி ஏற்றுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு துணி மேலே வச்சு ஏற்றினீங்கன்னா அதோடைய பலன் நல்ல பலன் தான் கிடைக்குங்க அப்படின்றது தான் இந்த பதிவோட நோக்கம் மூலம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறது சரிங்களா அது சுத்தமான ஒரு துணியை எடுத்து அதை வச்சுட்டு சின்ன துணியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை வச்சுட்டு அது மேலே வளர்க்க வச்சு நீங்கள் ஏற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து ரெட்டிப்பு பலன் கிடைக்கும் சரி அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா தங்கம் தங்கத்தில் வந்து லட்சுமி தேவி இருப்பதாக கருதப்படுது இல்லையா எனவே பூஜை அறையில் தங்க பொருட்கள் ஏதாவது வச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா அவற்றை தரையில் தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் பூஜையில் வந்து தங்க பொருட்கள் வந்து வைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் ரொம்பவே கம்மி தான் ஏன்னா நிறைய பொருளாதார நிலை உயர்ந்தவங்க வந்து தான் அந்த மாதிரி பொருட்களை வச்சுருப்பாங்க அப்படி அவங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து அந்த மாதிரி பொருட்களை வைக்க வேண்டாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து வீட்டு பூஜை அறையில் ஒரு தங்கத்தை வந்து நீங்கள் வச்சு பூஜை செய்கிறது வந்து ஒரு நல்ல வளர்த்தை தரும் ஒன்று மகாலட்சுமிக்கு கீழேயோ இந்த மாதிரி லக்ஷ்மி தேவி வந்தாச்சு படம் தான் தனியாக குபேர லட்சுமி அந்த மாதிரி படம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு தங்கத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத தங்க அதாவது அதுக்கு ஒரு காயினாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு சின்ன மணிகண்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மணியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு தங்கம் வந்து வீட்டுடைய பூஜை அறையில் வச்சு வழிபடுவது ரொம்பவே நல்லது அதை வந்து அழகான ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ளே வச்சு அதை வந்து நீங்கள் லக்ஷ்மி தேவி இல்லைனா குபேர இது வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இல்லை வச்சு அதை வழிபடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா தங்கத்தில் வந்து மகாலட்சுமி வாழ்வலான்றது ஐதீகம் அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் கூட அதனால தான் வந்து பெண்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகும்போது தங்க
நீங்கள் கேளுங்க அது எப்போவும் என் நேரமாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இது தவிர வேறு எதுனா சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாயா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் 